Buenas noches jóvenes de séptimo grado. Eh, vamos a continuar entonces con el tema de la multiplicación de números positivos y negativos. Como yo supongo que ya todos tienen el libro, eh, cosa que yo dejé en el muro del blog del Facebook que hemos formado, pues yo esperaría que todos ya lo tengan en digital el libro. Ahorita nos vamos a referir a la página número 23 de su libro. Y en esa parte vamos a trabajar con el tema de hoy, que es la multiplicación de números positivos y negativos. Cosa que ya habíamos empezado la semana previa al feriado que estamos pasando en esta Semana Santa. Bien, vamos a iniciar entonces. En la página 23 aparecen algunos ejemplos que vamos a ir dándole eh, respuesta debido al tema de la multiplicación. En la página 23, en el primer ejemplo aparece... Eh, un ejemplo de María, ejemplo 3.1. El ejemplo dice así, María camina a 50 metros por minuto hacia el este en una carretera. Ahora está en el punto O o el punto 0. Después de 5 minutos, la pregunta es, ¿dónde estará María? Muy bien, en este ejercicio, en este ejemplo, vamos a ver algunos elementos bien importantes por observar. Primero que nada nos dicen que María está caminando a 50 metros por minuto hacia el este. Entonces aquí la palabra clave, la, o la mejor, o mejor dicho, la primera palabra clave es el este. Pero cuando me dan a mí estos 50 metros por minuto, no referimos que esta es la velocidad que tiene María cuando se desplaza hacia el este. En clases previas nosotros vimos que cuando nosotros hablamos del este nos estamos refiriendo a que nos estamos moviendo hacia la derecha. Bien, y si es a la derecha, entonces nosotros ya sabemos que la posición de María en ese caso va a ser positiva. Ahora, por acá abajo dice, después de cinco minutos, ¿dónde estará María? Nosotros también ya vimos en clases previas que cuando me están dando una hora y me están hablando de la palabra después, pues ese tiempo lo vamos a asumir como positivo. Bien, basado en estas dos cositas de los números, entonces veamos el esquema. En el esquema en su libro aparece a María, que está en el punto 0 o en el punto O, y vemos esta flechita que nos está indicando que María se va a mover todo hacia el este. La velocidad que va a llevar María son de 50 metros por minuto, es decir, que cada minuto que va recurriendo en el tiempo, María se va a ir desplazando 50 metros. Veamos entonces este mismo esquema en un esquema mucho más grande. Tenemos aquí entonces la carretera por donde está María. María está en el punto O al inicio. Tenemos nuestro reloj. Este reloj nos indica, si ustedes ven aquí, ya aquí han transcurrido 5 minutos porque vamos a ir haciendo un esquema de tal, manera, de tal manera que vamos a ver cómo fue el desplazamiento de María hasta que llegó a los 5 minutos. Muy bien. Veamos entonces, en el primer minuto... María, como solo avanzó un minuto, ella llegó a un recorrido hacia el este de 50 metros. Significa entonces que en el segundo minuto María llegó a los 100 metros. En el tercer minuto María ya estaba en una posición de 150 metros siempre hacia el este. En el cuarto minuto, María ya se encontraba en una posición de 200 metros hacia el este. Y vamos a ver en el quinto minuto. En el quinto minuto, ya María se encontraba en una posición de 250 metros hacia el este. Muy bien. Entonces, volviendo a recapitular por acá. María se encontraba al inicio, en el punto cero. Entonces, después de cinco minutos... Con una velocidad de 50 metros por minuto, María llegó a estar en una posición de 200 metros después de los 5 minutos. Pero en matemáticas nosotros podríamos abreviar todo este trabajo que tenemos por aquí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aplicando lo que nosotros ya conocemos como la multiplicación. Veamos cómo sería entonces el procedimiento con la multiplicación. Entonces veamos, los 50 que tenemos acá, o el positivo 50... Resulta ser que es positivo porque María se está desplazando hacia el este. Por tanto, esa velocidad la vamos a asumir o la estamos asumiendo en positivo porque María se está desplazando hacia el este. La multiplicación o el signo por 5, y vean que este 5 es positivo por el hecho de que 
el tiempo pasó después de la posición 0 donde se encontraba María al inicio. ¿no? Después de la hora, entonces lo consideramos como positivo. Al multiplicar 50 por 5, el resultado fue 250. Pero lo relevante en este caso de la multiplicación es que quiero que observen, cuando multiplicamos dos números que han sido positivos, el resultado fue positivo. Muy bien, veamos entonces el siguiente ejemplo que se nos presenta en la página 23 de su libro. El siguiente ejemplo 3.2 nos habla de lo siguiente. Dice que José camina a 50 metros por minuto hacia el oeste. Y ahora está en el punto O. La pregunta es, ¿dónde estará José, en este caso, después de 5 minutos? Entonces, analicemos el ejemplo 3.2. Primero que nada, dice que José camina 50 metros por minuto, pero ahora ya no lo hace, en este ejemplo, hacia el este, sino que nos estamos moviendo hacia el oeste. Nosotros ya sabemos por clases previas que el oeste lo vamos a considerar como negativo. Por otro lado, el tiempo me dice a mí que, de acuerdo a la posición de José, lo vamos a considerar 5 minutos, pero después de la posición inicial de José. ¿Qué significa la palabra después? Que ese tiempo lo vamos a asumir como positivo. Veamos el esquema de José. Tenemos acá la carretera, tenemos a José y vemos que la flechita me está indicando que el desplazamiento de José ahora es hacia el oeste, es decir, hacia la posición negativa. El tiempo ahora está aquí en la posición 0, donde se encuentra actualmente José. Veamos la carretera en grande, tenemos a José y vamos a tener el reloj ya en esta parte final, 5 minutos después. Vamos a ver qué es lo que va pasando en el desplazamiento conforme José se va moviendo. Ok, en el primer minuto José se desplaza 50 metros, pero ahora hacia el oeste, es decir, que son menos 50 metros. En el segundo minuto José se ha desplazado 100 metros, pero en la posición oeste. En el tercer minuto José se desplazó 150 metros hacia el oeste. En el cuarto minuto, José se ha desplazado 200 metros hacia el oeste. En el quinto minuto, José se desplazó 250 metros hacia el oeste. ¿Qué podemos observar del ejemplo 3.1 con respecto al ejemplo 3.2? Que en ambos ejercicios, el desplazamiento o la distancia que han recorrido tanto María y José ha sido de 250 metros. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que José se ha movido hacia el oeste. Por tanto, esta distancia o este desplazamiento ha sido negativo. Veamos matemáticamente cómo lo podemos resolver. Vean que la velocidad con la cual José se está desplazando, como se está desplazando hacia el oeste, la estamos asumiendo en negativo. Como el tiempo lo teníamos acá y fue después de donde se ubicaba José, por tanto, lo estamos asumiendo en positivo. El resultado de multiplicar 50 por 5 es 250, pero quiero que observen ahora aquí los signos. Cuando estamos multiplicando una cantidad que es negativa por otra que es positiva, el resultado que, nos, que obtenemos por aquí es negativo. Entonces, estos menos 250 que hemos encontrado en José significa que son 250 hacia el oeste del punto O o del punto 0. Muy bien, veamos entonces ahora el ejemplo 3.3 que se encuentra en su página 24 de su libro. Dice así el ejemplo 3.3. Siguiendo el ejemplo 3.1, en el caso de María, ahora María está en el punto O en el punto 0. La pregunta es, ¿dónde estaba María cinco minutos antes? Y aquí nos está diciendo algo muy importante en el ejercicio. Bien, miremos el esquema para entenderlo mejor. Ok, María eh, está en el punto O, pero lo que se me está preguntando es, ¿cuál fue la posición que tenía María cinco minutos antes? Cuando hablamos entonces en términos de tiempo con la palabra antes, quiere decir que este tiempo lo estamos asumiendo en negativo. Pero si ustedes observan la velocidad de María, María se está desplazando, desplazando perdón, hacia el este. Vean la flechita que tenemos en el esquema. Veamos el esquema grande para ver qué es lo que está pasando. Inicialmente en esta flechita María partió de acá. ¿okay? 
tenemos acá a María y lo que vamos a ir viendo es qué es lo que va pasando con María conforme van pasando los cinco minutos. Aquí María está antes de los cinco minutos. Veamos qué es lo que va sucediendo. Tenemos el, el, el reloj. Veamos en el primer minuto, María se desplazó 50 metros. Ahora, como vamos en esta dirección, se está desplazando hacia el este. Veamos en el segundo minuto, María ya se desplazó 100 metros. En el tercer minuto, María se desplazó 150 metros. En el cuarto minuto, María se desplazó 200 metros. Y en el quinto minuto, María se ha desplazado 250 metros, pero hacia el este. Muy bien, matemáticamente, ¿cómo lo podríamos resolver? Entonces, volviendo, si ustedes ven en la velocidad de María, como se está desplazando hacia el este, la vamos a asumir en positivo. Pero el tiempo me dice a mí que eso fue este movimiento que realizó María fueron 5 minutos antes. Por tanto, el tiempo lo vamos a asumir en negativo. Veamos cómo sería. Dice, 5 minutos antes se interpreta como menos 5. Y se expresa la posición de esos 5 minutos con la multiplicación de más 50. Vean aquí, ¿por qué más 50? Porque María se está desplazando hacia el este. Por menos 5. ¿Por qué? Porque el tiempo lo estamos asumiendo como el tiempo que estuvo antes. Por tanto, al multiplicar 50 por 5 nos da 250, pero quiero que observen aquí lo importante. Cuando multiplicamos un número que es positivo por otro negativo, el resultado nos dio negativo. Muy bien, sigamos entonces. El ejemplo 3.4 de la página 24 nos habla de lo siguiente. Siguiendo el ejemplo 3.2, Siempre hablando del caso de José, dice, ahora José está en el punto O, donde estaba José cinco minutos antes. Vean que este ejercicio 3.4 o el ejemplo 3.4 es muy parecido con el ejemplo 3.3 de María. Veamos el esquema, qué es lo que nos están diciendo. Y observemos el esquema. Los 50 metros por minuto de José, vean que ahora José se está desplazando hacia el oeste. Quiere decir que esta velocidad con la que va a ir José, la vamos a asumir como negativa. ¿Por qué va a ser negativa? Porque José se está desplazando hacia el oeste. Ahora, el tiempo. Me estaba diciendo a mí dónde estaba José 5 minutos antes de llegar al punto O. Significa que ese tiempo lo vamos a asumir en negativo. ¿Por qué? Porque el tiempo ha sido antes de la hora. Muy bien, veamos el esquema entonces, vean que José estaba parado por aquí, aquí está parado José, y veamos qué pasa en el primer, y aquí tenemos el reloj, veamos en el primer minuto qué es lo que pasa, en el primer minuto José caminó 50 metros hacia el oeste, en el segundo minuto José caminó 100 metros hacia el oeste, en el tercer minuto 150, en el cuarto minuto 200, y en el quinto minuto José había caminado 250 metros hacia el oeste. Veamos matemáticamente cómo resolverlo utilizando la multiplicación. Dice, se expresa la posición con la multiplicación. Y veamos acá lo interesante. El menos 50 es porque la velocidad que tenemos acá de José la estamos asumiendo hacia el oeste. Por tanto, va a ser negativa. Por Menos 5, porque el tiempo que estamos asumiendo es un tiempo que se encontraba antes de la hora. Por tanto, también se asume negativo. Al multiplicar 50 por 5 nos da 250, pero nos damos cuenta que al multiplicar dos números que son negativos, la respuesta nos da positivo. Muy bien. Veamos entonces en conclusión lo que hemos visto hasta ahorita. Observemos. Los P.O. de los ejemplos 3.1 al 3.4. En el primer ejemplo, cuando multiplicamos un número que era positivo por otro positivo, el resultado obtenido es otro número positivo. En el segundo ejemplo, cuando multiplicábamos un número que era negativo por otro positivo, obteníamos un número que era negativo. En el tercer ejemplo, cuando multiplicábamos un número positivo por otro negativo, el resultado también nos daba un número positivo negativo. En el cuarto ejemplo, cuando multiplicamos un número que es negativo por otro negativo, obtenemos entonces un número que es positivo. Y veamos acá las conclusiones que dice el libro. La multiplicación de dos números positivos y o negativos, tenemos los siguientes casos. Según el signo, si los dos números tienen el mismo signo, el producto lleva el signo positivo. Es decir, 
que si la multiplicación de los dos números tenían el mismo signo, ya sea positivos o negativos, la respuesta siempre se va a asumir positiva. Ahora, si los dos números tienen diferente signo, el producto, o sea, la multiplicación, lleva el signo negativo. Es decir, cuando multiplicamos un número que era positivo con otro negativo o viceversa, el resultado era negativo. Y veamos acá la ley de los signos. Vean que aquí tenemos los foquitos. Y estos foquitos nos indican que es de tomar mucha atención en lo que tenemos acá. En estos foquitos que tenemos acá se representan la ley de los signos para la multiplicación de números positivos y negativos. En resumen. Tenemos acá que al multiplicar dos números que son positivos, la respuesta es positiva. Al multiplicar dos números que son negativos, la respuesta también es positiva. En resumen, entonces, en esta parte, podemos decir que cuando multiplicamos dos números que tienen igual signo, la respuesta es positiva. Por caso contrario, cuando multiplicamos dos números que tienen diferente signo, como en este caso, más por menos es menos y menos por más da menos, por tanto, el resultado siempre va a ser negativo. Muy bien jóvenes, estas leyes que tenemos acá para la multiplicación debemos de saberla de memoria, ¿ok? Entonces queda a ustedes en casa para que ustedes puedan repasar y memorizar esta ley de signos para la multiplicación de números positivos y negativos. Bien, sigamos con la lección entonces. En la siguiente parte del libro nos aparecen ejercicios para poder aplicar la ley de los signos de la multiplicación de números positivos y negativos. Veamos, vamos a hacer los primeros cuatro ejercicios que tenemos por acá y les voy a dejar de tarea que ustedes puedan resolver en su cuaderno los otros cuatro ejercicios que aparecen acá abajo, es decir, de L hasta el H. Veamos el primer caso, el inciso A. Tenemos siempre aquí la ley de los signos. El primer caso es positivo 4 por positivo 2, vean que estamos multiplicando dos números que tienen igual signo, por tanto la respuesta debe ser positiva. Al multiplicar 4 por 2 el resultado es 8, por tanto la respuesta es positivo 8. Veamos el siguiente ejemplo. Estamos multiplicando ahora menos 5 por menos 3. Observen que los dos números tienen el igual signo. Como tienen igual signo la respuesta va a ser positiva y 5 por 3 es 15 por tanto me queda positivo 15 en la respuesta veamos el tercer ejemplo en el tercer ejemplo tenemos la multiplicación de positivo 6 por positivo 2 como son de igual signo la respuesta tiene que ser positiva y al multiplicar 6 por 2 pues obtenemos que es más 12 y el último ejemplo es negativo 4 por negativo 3. Volviendo, tenemos iguales signos. Por tanto, la respuesta va a ser positiva. Y va a ser positivo 12 porque 4 por 3 es 12. Muy bien. Hasta ahorita hemos aplicado entonces la, dentro del foquito que teníamos en la diapositiva anterior. Solo la multiplicación de números que tenían igual signo. Cuando tienen igual signo, entonces la respuesta de todos los números acá es positiva. Veamos qué pasa cuando tienen diferente signo. Tenemos el, ejemplo, el ejercicio 3.2 de su libro. Vamos a hacer igual los primeros cuatro y les va a quedar de tarea en casa resolverme los últimos cuatro. Bien, tenemos acá la ley de los signos, que nos vamos a auxiliar con ella. Veamos en el primer ejemplo. El primer ejemplo es positivo 4 por negativo 2. ¿eh? Positivo por negativo es negativo, que es lo que tenemos aquí, y 4 por 2 es 8. Por tanto, la respuesta es negativo 8. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos negativo por positivo. Negativo por positivo es negativo. Por tanto, al multiplicar 5 por 3, eso es 15. Por tanto, la respuesta es negativo 15. Tercer ejemplo. Tenemos acá positivo 6 por negativo 2. Entonces, al tener positivo por negativo, sabemos nosotros ya que es negativo. Veamos. Y al multiplicar 6 por 2, eso va a ser negativo 2. Y veamos el último ejemplo de esta parte. Al tener acá negativo 4 por positivo 2, tenemos negativo por positivo, eso es negativo. Por tanto, nos va a quedar negativo y 4 por 2, 8. Por tanto, la respuesta es negativo 8. Bien, hasta aquí entonces con estos dos ejercicios, el 3.1 y el 3.2, hemos entendido y hemos comprendido la ley de los signos para la multiplicación. Bien, vamos a continuar entonces siempre con la lección de la multiplicación. Bien, tenemos ahora el ejemplo 3.7 del libro 
Y ahora vamos a, vamos a hacer multiplicaciones, pero quiero que veamos lo siguiente. Dice por acá, compare los productos con los números positivo 1 y con negativo 1. Ahorita la primera parte lo vamos a analizar con positivo 1 y después lo vamos a analizar con negativo 1. Veamos entonces. Los productos que vamos a tener acá son los que tenemos en este recuadro y vamos a ir resolviéndolos cada uno. Veamos el primer ejemplo. Tenemos la primera multiplicación de positivo 3 por positivo 1. Vean que ambos números tienen igual signo. Y nosotros ya sabemos que si tienen igual signo los dos números, la respuesta va a ser positiva. Y al multiplicar 3 por 1, la respuesta me va a quedar positivo 3. Bien, veamos el segundo ejemplo. Tenemos ahora positivo 1 por positivo 3. Entonces, observen que tienen igual signo los dos números, por tanto, me debe de quedar positivo. Y al multiplicar 1 por 3, me queda positivo 3 también. Veamos el tercer ejemplo. Ahora tenemos negativo 3 por positivo 1. Nosotros sabemos que al multiplicar dos números que tienen diferente signo, la respuesta debe quedarme negativa. Menos por más debe ser negativo. Y al multiplicar 3 por 1, me va a quedar menos 3. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos ahora positivo 1 por negativo 3. Igual, si tenemos dos números con diferente signo, la respuesta que obtendremos por aquí va a ser negativa, porque más por menos ya sabemos nosotros que va a ser negativo. Al multiplicar 1 por 3, me va a quedar entonces negativo 3. Pero quiero que saquemos una conclusión de lo que acabamos de hacer cuando multiplicamos por positivo 1. Y la conclusión es la siguiente. Dice por acá, el producto de un número positivo o negativo por más 1 es el mismo número. Si ustedes observan aquí, el 3 era positivo, miren la respuesta, me quedó positivo 3. En el segundo ejemplo, aquí el 3 era positivo 3 y vean que aquí me queda entonces positivo 3. Vean aquí el inciso C, aquí el 3 era negativo y al multiplicarlo por positivo 1 me queda también negativo 3. Al multiplicar el menos 3 por el más 1, vean que obtengo el mismo menos 3. Es decir que, volviendo a repetir, el producto de un número positivo o negativo por más 1 es el mismo número. Esto es bien importante en matemáticas, extremadamente importante por lo que vamos a ver más adelante. Muy bien, veamos ahora, ya nosotros vimos ahorita el caso 1 cuando era por más 1. Pero, ¿qué pasa cuando es por menos 1? Veamos lo siguiente. Ahora va a ser entonces el segundo caso cuando es por menos 1. Veamos cada uno de estos casos en particular. El primero, estamos multiplicando más 3 por menos 1. Entonces, cuando multiplicamos dos números que tienen diferentes signos, la respuesta va a ser negativa. Muy bien, por tanto, 3 por menos 1 me va a quedar menos 3. Veamos el segundo ejemplo. Menos 1 por más 3... Menos por más va a ser menos y 1 por 3 va a ser menos 3. Observen que en ambos casos, cuando estoy multiplicando por menos 1, los números que son positivos me quedaron negativos. Veamos qué pasa con el inciso C. En el inciso C aparece lo siguiente. Tenemos negativo 3 por negativo 1. Miren que, y observen que ambos números tienen igual signo. ¿Y qué pasaba con la ley de los signos cuando tenemos igual, igual signo? Pues la respuesta va a ser positiva. Entonces me va a quedar positivo. 3 por 1 es positivo 3. En el último caso tenemos negativo 1 por negativo 3. Vean que tenemos iguales signos. Por tanto va a quedar positivo. Y 1 por 3 va a ser positivo 3. Veamos entonces que podemos concluir en base a lo que acabamos de hacer cuando multiplicamos por menos 1. Veamos la conclusión de su libro. Dice, el producto de un número positivo o negativo por menos 1 es, es un número opuesto. Vean aquí, veamos a qué se refiere esta parte. Cuando multiplicamos el más 3 por el menos 1, vean que me queda negativo 3. Es decir, el opuesto de, de positivo 3 es negativo 3. ¿Y qué pasaba cuando teníamos el negativo 3 multiplicado por el menos 1? Vean que el opuesto de negativo 3 es positivo 3. Igual aquí, el opuesto de negativo 3 era positivo 3. Son dos conclusiones que hemos visto 
eh, con la multiplicación con más 1 y menos 1 que son muy importantes en la matemática. Muy bien, hemos visto entonces hasta ahorita la ley de los signos, hemos visto qué pasa cuando multiplicamos un número por positivo 1 y por negativo 1. Pero ¿será que solamente tenemos esos casos o falta algún número en particular? Sí falta un número en particular, ese número es el 0. ¿Qué pasa cuando yo multiplico un número ya sea positivo o negativo por 0? Veamos aquí lo, el ejemplo 3.8. Dice, usando la situación del ejemplo 3.2 y 3.3, encuentre menos 50 por 0 y 0 por menos 5. Quiero que observen aquí en los ejemplos que el 0 no tiene signo porque es un número neutro. Por tanto, no lleva el signo. Ok, tenemos menos 50 por 0. Todo número multiplicado por 0, vamos a obtener que eso es 0. No importa si es positivo y negativo. El número que voy a obtener es 0. Vean que no estoy agregando ningún signo. ¿ok? El 0 no es ni positivo ni negativo. Menos 50 por 0 es simplemente 0. Veamos qué pasa con el siguiente caso. 0 por menos 5 nos va a dar también que eso es 0. Muy bien. En conclusión entonces. Un número positivo o negativo multiplicado por 0 siempre va a ser igual a 0. Ya el libro nos da este esquema que nos está diciendo que cualquier número, esta, esta casilla en blanco, lo que me está diciendo es que cualquier número, el que tú quieras, mil, menos un millón, eh, menos diez mil, lo que tú quieras colocarle aquí, cualquier número positivo o negativo multiplicado por cero, la respuesta siempre va a ser cero. Bien, vamos entonces a entrar ahorita a la última parte de la multiplicación y vamos a entrar a la sección 2. Y aquí vamos a ver entonces, al igual que en la suma, eh, nosotros en la multiplicación también vamos a ver la propiedad conmutativa y asociativa, pero ahora es para la multiplicación. Entonces aparece el primer ejemplo 3.9, donde me dice a mí, compara el resultado de multiplicar más 3 por menos 4 y menos 4 por más 3. Si ustedes observan, los factores, estos dos números que están acá se llaman factores, al igual estos dos números de aquí se llaman factores. Entonces ustedes pueden observar que son los mismos números nada más que se invirtieron sus valores. ¿ok? Veamos qué pasa, vamos a darle solución. Cuando tenemos más 3 por menos 4, como son de diferentes signos, ya sabemos nosotros que el resultado aquí tiene que ser negativo. ¿ok? Positivo por negativo debe ser negativo. Y 3 por 4 debe ser negativo 12. Muy bien. Veamos el segundo caso. Cuando yo tengo ahora menos 4 por más 3, vean que tengo diferente signo. Menos por más debe ser menos. Y al multiplicar 4 por 3 también debería ser menos 12. Veamos. Menos 12. ¿Qué, qué significa esto? Significa que el orden de los factores no me altera el producto. Es decir... Eh, yo puedo tomar esto a la inversa y el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, si ustedes ven el resultado como fueron, fueron iguales. Bien, y por ahí en su libro entonces encuentran ustedes lo que es la propiedad conmutativa de la multiplicación. Que dice lo siguiente, cuadrado por triángulo es igual a triángulo por cuadrado. Es decir, eh, yo puedo tener la multiplicación 5 por 3 o decir 3 por 5 y el resultado al final siempre es el mismo. ¿okay? Eso es lo que me dice la propiedad conmutativa. Veamos ahora la siguiente propiedad. El ejemplo 3.10. Ahora vamos a analizar la propiedad asociativa. Si ustedes se acuerdan en la propiedad asociativa para la suma, nosotros analizamos que asociábamos números de diferente forma y el resultado de la suma siempre era el mismo. Lo mismo va a suceder aquí en la multiplicación. No importa cómo usted asocie los números, al final el resultado siempre va a ser el mismo. Observen acá, tenemos dos casos, tenemos este caso y tenemos este otro caso. Entonces, estamos asociando tres números por acá y estamos asociando tres números por acá. Veamos el primer caso. En el primer caso tenemos corchetes más 3 por menos 4 por fuera del corchete, menos 2. Estamos agrupando o estamos asociando los primeros dos números. Ok, vamos a darle respuesta. Vean que aquí estamos multiplicando dentro de los corchetes un número que es positivo y otro número que es negativo. Positivo por negativo, 
me va a quedar negativo. Veamos acá. Me queda menos 12 por el negativo 2 que teníamos fuera del corchete. ¿no? Ahora observemos, vamos a darle respuesta a esta última multiplicación. Vean que ahora me queda la multiplicación de dos números que tienen igual signo. Y hemos aprendido de acuerdo a la ley de los signos que al multiplicar dos números que tienen igual signo me debe de quedar positivo. Negativo por negativo es positivo y 12 por 2 es positivo 24. Muy bien, hemos darle, le hemos dado respuesta a la primera parte. Veamos a ver qué pasa con la segunda parte y a ver si llegamos a la misma conclusión. Veamos entonces aquí lo siguiente. Ponemos acá una división para separar este primer caso del segundo. Ok, en el segundo caso teníamos positivo 3 por corchetes. Miren que ahora agrupamos los últimos dos números. Negativo 4 por negativo 2. Resolvemos lo que está en el corchete y nos quedaría de la siguiente forma. Positivo 3 por positivo 8. ¿Por qué me queda positivo 8 aquí? Porque al multiplicar negativo 4 por negativo 2, menos por menos da más y 4 por 2 es 8. Muy bien, por último nos queda esta multiplicación por acá. Positivo por positivo es positivo y al multiplicar 3 por 8 nos queda positivo 24. ¿Qué pueden observar ustedes? Que no, informa, no importa la forma en cómo yo asocié los números, al final, ¿cómo fueron las respuestas? Fueron iguales. De tal forma que tenemos entonces la propiedad asociativa. Vean aquí que los paréntesis son los que representan acá los corchetes, cuadrado por círculo entre paréntesis por triángulo es lo mismo decir que cuadrado por círculo por triángulo dentro del paréntesis o corchete. Y aquí hemos terminado entonces con lo que es la propiedad asociativa de los números. Bien, entonces aquí nosotros hemos terminado con la parte de la multiplicación de los números positivos y negativos. La siguiente lección que vamos a ver entonces será de la división de los números positivos y negativos. Y con eso terminamos entonces nuestra presentación de hoy.